दिन प्रतिदिन तर भलो क्ज ज्ञान और शिव भक्ति द्वारा संचित पुण्य तर अत्याचार अहंकार और अन्न्य पापर कारण क्रमे ह्रास पा तर परिणाम एकटाई है तर निजे एवं समस्त असुरकुलर सर्वनाश ये आपनी कि असुरगुरु सम्पूर्ण असुरकुल बनाश हो जाए हाँ देवी कारण विष्णुदेव कब प्रतीक्षा कब सूझ पा और असुर बनाशर जो निजे अवतार रूपे जन्म नेबी असुरकुल विद्वेषित बटे से ही कारण पृथ्वी जन्म निले लंका और लंकाधिपति समस्त असुरकुल सर्वनाश स्पष्ट भावे देखते पासी संग कैन देवे गुरुदेव कारण जान तो महादेव के भोले बाबा बोला तो सरल भक्ति दिए प्रसन्न करा जाए तई भक्त माध्यम लंकाय नहीं आसाटाई एकम्र शेष उपाय और जेखने महादेव थकबें से श्री विष्णु कख आक्रमण चालबेना स्मरणे रखबें देवी कईकेशी जदि दशानन को शिविर संग पाए दशानन सुरक्षित तो थक जदि दशानन को शिविर संग ना पाए तब दशानन के बनाश रक्षा करते सागर एत दुस्साहस जे निजे जलधारार शक्ति एखने स्थापित महादेव प्रतीक शिवलिंग के निजे भरे समाहित कर दंड तो अवश्य देव ये दुस्साहसी सागर के प्रणाम माता प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य अवशिष्ट रखबना सम्पूर्ण रूपे शुक्रिया देव एके पुत्र सागर के शुक्रिए को लाभ होना क्योंकि जदि तुम सत्य तुम मातार जो कि करते चाओ ता शिवलिंग स्थान स्वयं शिव के महादेव के नहीं एस और लंकाते निबास स्थापित करो जाते तुमार माता प्रतिदिन उनार दर्शन पे उनार आराधना करते इच्छे तो माता तुत्र आपनर इच्छा अवश्य पूर्ण कर
যদি শিব এখানে থাকেন তাহলে বিষ্ণুদেব লঙ্কাকে ধ্বংস করার কথা ভাববেন না তাহলে আমার পুত্রেরও কোনো ক্ষতি হবে না অসুর কুল বিনাশ হবে না না লঙ্কা তাহলে মা দশানন কি সত্যি পিতাকে নিতে এখানে এসেছিল হ্যাঁ পুত্র ও এখানে এসে কোনো অনুমতি ছাড়াই কৈলাসের এই অদৃশ্য সুরক্ষা কবচের সঙ্গে আমার এই সংঘর্ষকে আমার প্রণাম মনে করুন প্রভু আমার আরাধ্য আমার প্রভু শিব শঙ্কর শম্ভ আপনি যদি আমাকে কৈলাসে প্রবেশের অনুমতি না দেন তাহলে আপনাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এখানে আসতে হবে কারণ আপনার এই পরম ভক্ত আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছে আর খালি হাতে ফেরা আমার স্বভাব নয় প্রভু জয় শিব শঙ্কর শম্ভু ও নম শিবায় ও নম শিবায় শিবায় হে মহাদেব হে শিব শঙ্কর শম্ভ দর্শন দিন আমাকে দর্শন দিন আমাকে প্রভু দর্শন দিন আমাকে প্রভু দর্শন দিন আমাকে প্রভু যেন মনে হচ্ছে আমার ভক্তি এবং আপনার প্রতি আমার সমর্পণ হয়তো অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে প্রভু সেই জন্য আপনি আমাকে দর্শন দিচ্ছেন না দর্শন দিন প্রভু আমি দশানন আপনার দর্শনের জন্য নিজের প্রথম মস্তক আপনাকে সমর্পণ করছি এবার দশানন নিজের দ্বিতীয় মস্তক আপনাকে সমর্পণ করবে হে প্রভু হে মহাদেব দর্শন দিন দর্শন দিন প্রভু এবার দশানন নিজের দশম এবং অন্তিম মস্তক আপনাকে সমর্পণ করবে জয় শিব শঙ্কর শম্ভু হে প্রভু আমি আপনার দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হলাম তোমার তপস্যায় আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি বলো দশানন 
আমার থেকে কি বর চাও তুমি তবে উনি কি পিতাকে ওনার সঙ্গে লঙ্কায় যাবার কথা বলেন তার প্রত্যুত্তরে পিতা কি বলেছিলেন দশানর নিজের ইষ্ট নিজের প্রভুর নির্মল এবং পবিত্র দর্শন পাওয়ার পর এতটাই আবেগ প্রবণ হয়ে পড়ে ওনার দর্শনের পরম সুখে এমনভাবে হারিয়ে যায় যে ও এটাই ভুলে যায় যে ও এখানে আসলে কি নিতে এসেছিল চুপ করে আছো কেন দশানন বলো কি বর চাও তুমি সংকোচ করো না স্পষ্ট বলো তুমি কি বর চাও আপনার চরণ ধুলি আপনার চরণ ধুলি চাই আমার প্রভু আপনার চরণ ধুলির কারণেই তো এই শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয় প্রভু আপনার চরণ ধুলির জন্যই তো এই শরীরে প্রাণের বসবাস মহাদেব আপনার চরণ ধুলির জন্যই তো এই দশাননের এত সম্মান আপনার এই চরণের ধুলি তো এই শরীরের বাস্তবিক আহার প্রভু আর যখন আমি সেই পবিত্র চরণ ধুলি প্রাপ্ত করেই নিয়েছি তখন আমার আর কি চাহিদা থাকতে পারে আমার কিচ্ছু চাই না প্রভু এই সংসারে আমার শ্রেষ্ঠ ভক্তদের মধ্যে তুমি একজন আর বরদান স্বরূপ আমার কাছ থেকে তুমি কোনো কিছুই আকাঙ্ক্ষা করছো না কিন্তু তারপর তোমার তপস্যার ফল স্বরূপ তোমায় আমি আমার দৈব খর্গ চন্দ্রহাস প্রদান করছি তুমি এটা গ্রহণ করো বৎস তুমি যদি নিজেকে আর এই খর্গের ওপর বিশ্বাস করে যুদ্ধ করো তাহলে কোনো শত্রুই তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না আমার চন্দ্রহাস আমার প্রতি তোমার বিশ্বাসের প্রতীক যা কখনো তোমায় পরাজিত হতে দেবে না তাহলেও পিতাকে নিজের সাথে যেতেও বলেনি কেবল চন্দ্রহাস প্রাপ্ত করেই ফিরে গেল ভক্তির এই রকমই আশ্চর্য রূপ হয় যে এই রূপের দর্শন পায় সে তার ভক্তিতে লীন হয়ে যায় আর তখন প্রভুর দৈব দর্শনের সামনে তার আর কোনো ইচ্ছেই থাকে না এই সকল বিষয়ের ঊর্ধ্বে দশানন প্রভু মহাদেবের মনে নিজের স্থান সৃষ্টি করেছিল কিন্তু সেটা তার মায়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না আমি তোমাকে প্রভু শিবকে আনার আদেশ দিয়েছিলাম আর তুমি এটা কি এনেছ সামান্য চন্দ্রহাস খর্গ এতে আমার আদেশ পূর্ণ হয় না আমি এতে একটু সন্তুষ্ট হইনি মহাদেব ক্রীড়ার সামগ্রী দিয়েছেন তোমাকে আর তুমি প্রসন্ন হয়ে ফিরে এলে ভোলানাথের নাম সমস্ত জগৎ সংসার জানে আর তার সামনে তুমি বোকা হয়ে ফিরে এসেছ মাতা এই দৈব শক্তিশালী খর্গ স্বয়ং মহাদেবের বরদান প্রভু মহাদেব আমাকে এটা প্রদান করেছে কিন্তু আমি ভগবানের খর্গ নয় স্বয়ং ভগবান শিবকে আনতে বলেছিলাম তোমায় অসুরদের জন্য অনেক বিশেষ অস্ত্র নির্মাণ করার জন্য অসুর শিল্পী মায়াসুর আছে আমাদের কাছে আর এই সামান্য অস্ত্র বানানো ওনার বা হাতের খেলা কিন্তু শিব নেই লঙ্কাতে উনি নিজের মুখে তোমাকে পরম ভক্ত বলেছিলেন তাহলে তুমি ওনাকে তোমার সাথে কেন আনলে না আমাকে ক্ষমা করে দিন মাতা আমি প্রভু মহাদেবের ভক্তিতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছিলাম 
কিন্তু পুনরায় সেই ভুল আর হবে না আপনি কোনো চিন্তা করবেন না মাতা আমি আরও একবার যাব আর মহাদেবকে নিজের সঙ্গে লঙ্কায় অবশ্যই নিয়ে আসব তাহলে দ্বিতীয়বার যখন ও কইলা সে লোক তখন কি হলো মা যখন ও প্রথমবার এসেছিল তখন ও নিজের মস্তক সমর্পিত করেছিল তাহলে এবারেও কি ও এরকমই কিছু করেছিল মা দশানন্ত যেন ভক্তির উন্মত্ততায় মেতে উঠেছিল আর এইবার তো নিজের অন্ত্রকে শরীর থেকে বের করে ফেলে বিনা বাদ্যযন্ত্রের মতো সুর উৎপন্ন করতে শুরু করল এইবার কেবল প্রভুই নয় আমি ওর অটুট ভক্তির দ্বারা প্রভাবিত হলাম কিন্তু আমি এটা জানতাম না যে ওর এই ভক্তি আমার কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে স্বামী অতিথিও আপনার এই ভক্ত আর ওর এই ভক্তি প্রভু আমাদের দুজনের দর্শন লাভ করার যোগ্য আমার হাতে আমার অন্ত্র নয় আসল বিনা কোথ থেকে এলো এ নিশ্চয়ই আমার প্রভু মহাদেবের কৃপায় সম্ভব হয়েছে জয় শিব শঙ্কর শম্ভ আপনি আমাকে দর্শন দিয়ে ধন্য করলেন প্রভু নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য করা ঈশ্বর ভক্তিতে খনিকের লাভ হয় অবশ্য কিন্তু তা পরম ধাম বা মুখ্য আদি নয় সেটা তো ভক্তির দ্বারাই সম্ভব ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস